What I'm going to do is I'm going to start the session. Voy a comenzar esta sesión. And as I said to you, what we're going to do is lo que vamos a hacer, como dije antes, I, 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 I've brought quite a few series that I, that I really feel that the Lord wants to download on, on you. Traje algunas series que creo que el Señor quiere eh, derramar, and we have to see how far we're going to get. Ustedes. Y vamos a ver cuán lejos podemos llegar. But just as a connection point with what we've done the last six schools. Pero como un punto de conexión con lo que hemos hecho en las escuelas anteriores, quiero comenzar esta sesión y hablar sobre el principio de Padre y Hijo. Y hablar del principio de padres e hijos. But I'm going to come from a different dimension. Pero voy a venir de una dimensión diferente. Okay, it's going to be it's going to be different than what I've taught in the past. Va a ser diferente de lo que enseñé en el pasado. You've not heard this before. No lo han escuchado antes. Okay, so are you ready? Están listos. Say I'm ready. Amen. Digan, okay. estoy listo. No. Now God has always appointed and anointed vessels for certain tasks. Dios siempre ha nombrado e ungido ciertas vasijas para ciertas tareas. From Abraham to Paul, de Abraham a Pablo, God has always used ordinary people. Dios siempre ha usado gente común. Through, he, through whom he does extraordinary things. A través de las cuales hacer cosas extraordinarias. The Bible says he's the potter, I am the clay. Él dice, la Biblia dice, ustedes son la vasija o la arcilla, so, yo soy we, el, el alfarero. We are vessels. Somos Vasijas. We are containers Somos contenedores that he has to fill. que él tiene que llenar. Okay. Okay. He is the all in all. Él es el todo en todo. He has established a pattern él es, ha establecido un patrón by which he transmits and by which he establishes. por medio del cual él transmite y establece. By which he works. Por medio del cual él opera. By which he manifests in the earth. Y por medio del cual él se manifiesta en la tierra. And that is what we want to talk about today. Y de eso quiero hablar hoy. No, jo Job chapter 32 verse 8 says this. Job 32 versículo 8 dice. Wonderful scripture. Una maravillosa escritura. But there is a spirit in man. Pero hay un espíritu en el hombre. A what? Un qué? I want you to stay with me. Quiero que esté conmigo. There's a spirit in man. Hay un espíritu en el hombre. Watch now. Mire esto. And the inspiration of the Almighty gives him understanding. Y la inspiración del Todopoderoso les da entendimiento. Okay. So there's a spirit in man. Así que hay un espíritu en el hombre. And the inspiration of the Almighty gives him understanding. Y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. Say the word inspiration. Diga la palabra inspiración. Come on, say it again. Dígalo de nuevo. Now there are two meanings of that word in the Greek and in the Hebrew. Ahora hay dos significados de esa palabra en el griego y en el hebreo. The Hebrew. El hebreo. Neshama. El hebreo es neshama. N e s h a m a h. And it means this. Y significa esto. It means to divinely breathe upon. Divinamente soplar sobre. It means to impart. Significa impartir. So it's a breathing upon. Así que es un respirar sobre. And it's an imparting. Y es un impartimiento. So it's a breathing upon. Es un respirar sobre. And an imparting. Y es un impartir. And then there's the Greek word. Y luego hay una palabra griega. Theopneustos. Que es T-H-E-O-P-N-E-U-S-T-O-S. And it means this. Y significa esto. Listen to it. Escúchela. Divinely breathed in. Divinamente respirado hacia adentro. Hacia adentro. So the Hebrew is divinely breathed upon... Así que en el hebreo es respirado And the sobre. Greek is divinely breathed in. El griego es hacia adentro respirado. Now, this word is only used twice in scripture. Esta palabra es solo usada dos veces en la escritura. The second time it is used. La segunda vez que es usada. Was in 2 Timothy 3 verse 16. Es en 2 Timoteo 2, no, perdón, 3 versículo 16. That says all scripture is given by inspiration of God. Que dice toda escritura es dada por inspiración de Dios. Okay, meaning that God breathes upon queriendo decir que Dios the scriptures sobre la escritura and we breathe in. Y también respira hacia adentro. That's how impartation comes. Así viene la impartición. Do you see that? Lo ven. And it's upon what scripture? Y es sobre la escritura. Not opinions. No de las opiniones. Not empty void words of man. No de voces vacías de hombres. But scripture. 
sino de escritura. So God breathes upon, Así que Dios respira sobre and we breathe in. y nosotros respiramos hacia adentro. But it is the spirit of impartation Pero es un espíritu de impartición that comes into the spirit of man. que viene dentro del espíritu del hombre that brings understanding. que trae entendimiento. How does understanding come? ¿Cómo puede venir este entendimiento? How does understanding come? ¿Cómo viene el entendimiento? Through impartation in your spirit. A través de la impartición en tu espíritu. I tell you what, this is going to be awesome. Esto va a ser tremendo. So, Entonces, come on, say amen. Digan amen. I'm going to make this really clear and very plain and hope that it's not going to offend anybody. Y lo voy a hacer de la manera más llana, más clara y que no ofenda a nadie, espero. Listen to me. Escúcheme. Not everyone that teaches the word has the inspiration. No todo aquel que enseña la palabra tiene la inspiración. Yes. Sí. I will show you later why. Le voy a mostrar más tarde por qué. There is that which can be read, está aquello que puede ser leído and then there is that which is imparted. y aquello que es impartido the word is spirit, la palabra es espíritu therefore we have to understand the value, por eso tenemos que entender el valor the essence, la esencia and the importance that everything begins and ends in the point of spirit. que todo comienza y termina en el punto del espíritu Now watch this. mire esto I'm shock some of you. voy a choquear a alguno de ustedes Are you ready? están listos You look at me so strange this morning. Come me miran tan extrañadamente en esta tarde. Watch this. The only reason man has a spirit. La única razón por la cual el hombre es espíritu. The only reason. La única razón. Is so that he can connect with God. Es para poder conectarse con Dios. Listen carefully. Escuche cuidadosamente. There is the spirit to spirit impartation. Hay una, impar hay una impartición de espíritu a espíritu. The inspiration of the Almighty. La inspiración del Todopoderoso. Divinely breathed upon. Eh, divinamente respirado sobre. Imparted to. Impartido hacia. And divinely breathed in. Y también divinamente respirado That is how hacia revelation adentro. comes. Así viene la revelación. That is how the impartation of the word comes. Así viene la impartición de la palabra. And that is how understanding comes. Así viene el entendimiento. Paul says it this way. Pablo lo dice de esta manera. The natural mind cannot receive the things of God. La mente natural no puede recibir las cosas de Dios. They are spiritually discerned. Son discernidas espiritualmente. It means this. Significa esto. They are protected. Son protegidas. Yes. God hides it from you. Dios se esconde de ti. So the only reason man has a spirit. Así que la única razón por la cual el hombre es so espíritu can connect with God. Es para poder conectarse con Dios. Adam could have lived uh, as a soul man. Adam podía haber vivido como un hombre alma. Man can exist as a soul man. El hombre puede existir como un hombre alma. Adam could have done all that he did as a soul man. Podía haber hecho todo lo que hizo Adán como un hombre almático. Simply being a soul or a soul have a soulish life. O simplemente siendo un alma o teniendo una vida almática. My question to you is this. Mi pregunta hacia usted to es prove esta. my point. Para probar mi punto. When you drive your car to church. Cuando usted conduce su auto hacia la iglesia. Are you in the flesh or are you in the spirit? Está usted en la carne o en el espíritu? I don't want the spooky people to answer me now. No quiero gente espiritual hoy de que me responda. But are you spirit or are you flesh? Está en la carne o en el espíritu? Who's driving the car? ¿Quién está conduciendo you el auto? You are the Holy Spirit. Usted o el Espíritu Santo. Some of you need the Holy Spirit to drive your car. I know. Alguno necesita el Espíritu Santo para que maneje sus autos. <laughs> But watch this. Pero flesh does not necessarily mean that you do something nasty, bad, or wrong. Eh, la carne no significa simplemente o solamente que hace algo malo, equivocado o maligno. It just means that it's physical or it's natural. Solamente significa que es físico o natural. Let me give an example. Deme, déjeme dar un ejemplo. If I'm watching a movie or if I'm laughing or enjoying a dinner, si am yo, I in spirit? Si yo estoy mirando una película o disfrutando una cena, estoy en el espíritu? Or in the flesh. O en la carne. In the, flesh. In, the flesh. in the flesh en la carne natural natural enjoying his soul eh, disfrutando, to enjoy his soul disfrutando el alma I'm enjoying my blessings estoy disfrutando mis bendiciones I don't have to be spiritual to enjoy my blessings no tengo que ser espiritual para disfrutar mis bendiciones some of you look so shocked algunos parecen tan choqueados okay 
There are times that you hear a joke. A veces usted oye una broma. And many times it's not appropriate to share it in church. Y muchas veces no es apropiado para compartirlo en la iglesia. And you laugh. Y usted se ríe. Are you sinning? Está usted pecando? No. No. Unless you're religious. A menos que sea religioso. I'm not talking about some bad thing now. No estoy hablando de algo malo. I'm talking about some funny thing. Estoy hablando de cosas divertidas. God gave you the ability to laugh. Dios le dio la habilidad para reírse. Don't look miserable. No mire, no me mire de manera triste. Come on. Vamos. I'm being soulish. Es, estamos siendo. So I can live in the soul. Yo puedo vivir de manera almática. I don't need a spirit to live in the soul. No necesito un espíritu para vivir de manera almática. I don't almática. have to be spiritual to live in the soul. No necesito ser espiritual para vivir I don't need the spirit to drive my car. I can do it well. No puedo, no necesito el espíritu para manejar mi auto. Yo lo puedo hacer bien. Nice para beber un bonito vino, vaso de vino, no necesito el Espíritu Santo. Or to have some nice asado. O para tener un buen asado. I can do it from my soul dimension. Lo puedo hacer desde mi dimensión. And there's almática. nothing wrong that because of that. Y no tiene nada de malo because esto. Because God made me that way. Porque Dios me hizo de esa manera. I don't need the spirit of God. No necesito el espíritu de Dios. I don't even need a spirit. Ni necesito ni siquiera un espíritu. Come guys, I want you to think. Vamos, quiero que piensen. I'm building something. Estoy edificando algo. But, pero, God gave man a spirit. Dios le dio al hombre un espíritu. Because that becomes the connection between God and man. Porque eso se convierte en la conexión entre Dios y el hombre. That becomes the avenue or the conduit from which God imparts. Eso se convierte en la avenida o en el conductor a través del cual Dios imparte. So God upon, Así que Dios eh, respira sobre or God spiritually or spirit to spirit imparts, o Dios imparte espiritualmente o de espíritu a espíritu into the spirit of man, en el espíritu del hombre and that is the place of their connection. y ese es el lugar de su conexión. You understand that now. Lo entiende ahora. You know you don't need a spirit. Saben que no necesito un espíritu. You can live without a spirit. Puede usted vivir sin un espíritu. The purpose of spirit is for you to connect to God. El propósito del espíritu es para que se conecte that con Dios. That becomes the avenue. Ese se vuelve la avenida. Okay. Okay. Much of what you do every day is without the spirit of God. Mucho de lo que usted hace durante el día es sin el espíritu de Dios. Yes. Listen. Escuche. And there's nothing wrong with it. Y no tiene nada de malo. You need to understand the balance of this thing. Necesita entender el equilibrio no. de esto. Paul says this. Pablo dice esto. 1 Corinthians chapter 60, 6 verse 17. Primera Corintios 6, 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Pero aquel que está unido con el Señor es un espíritu. The fact is this. El tema es este. If you flip that scripture, si usted lo da vuelta, there are so, some that are not joined to the Lord. Hay muchos o algunos que no están unidos al Señor. So they operate without spirit. Así que operan sin espíritu. You see that? Lo ven? But he that is joined to the Lord is one spirit, and so. Pero aquel que está unido al Señor es un once espíritu. Once again, the only reason I have a spirit. Una vez más, la única razón por la cual tengo un espíritu. So that I can be joined to God es para poder estar unido a Dios. Now God breathed upon Adam, Así que Dios respiró sobre Adán and Adam became a living soul. y Adán se convirtió en un alma viviente. Sí. Podía haberse vuelto un, eh, un hombre almático, pero se volvió un alma viviente. Therefore, when God breathed upon Adam, the breath of life, Así que cuando Dios respiró sobre Adán el aliento de vida, he became a living soul, se volvió un alma viviente, or a spirit man and not only a soul man. Así que o lo podemos decir un hombre espiritual y no solo un hombre almático. You understand that now. Lo entiende ahora. So he was not only a soul man. No era solo un hombre he almático. He became a spirit man. Se volvió un hombre espiritual. Because God breathed on him. Porque Dios respiró sobre él. And therefore his soul became alive. De manera que su alma se volviera a living viva, soul. una viva, now, una alma viviente. There's a pattern in God's word. Hay un patrón en la palabra de Dios. By which he transfers spirit en la cual Él transporta espíritu. And that's what I want to on. Y eso quiero que nos concentremos. From the time that God created, Desde el momento que Dios lo creó, a pattern by which he spirit, hay, una, hay un patrón por el cual Él transfiere espíritu or by which he brings impartation into the spirit of man. o por medio del cual Él trae impartición al espíritu del hombre. Remember our Recuerda la escritura. There's a spirit in man. Hay un espíritu en el hombre. And through impartation 
God brings him understanding. Y a través de la impartición Dios trae entendimiento. Okay. Okay. So God breathed into Adam's nostrils. Así que Adán Dios trajo a la nariz de Adán. And then you find in the New Testament. Y luego encontramos en el Nuevo Testamento. Jesus breathing on his disciples. Jesús respirándole sobre sus discípulos. The principle continues. El principio continúa. The same thing. Lo mismo. And it's not something we hear much about. Y no es algo de lo cual hayamos oído demasiado. So you need to listen carefully. Necesita escuchar de manera cuidadosa. From the time God breathed into Adam's nostrils. Desde el momento que eh, Dios respiró dentro de la nariz de Adán Until the time that Jesus breathed upon his disciples, hasta el tiempo en el cual Jesús respiró sobre sus discípulos the principle remains the same. el principio permanece igual And when you read Romans 8, y cuando leemos Romanos 8 you have to read it slowly. tiene que leerlo lentamente It's a very familiar, familiar portion of scripture, es una escritura muy familiar but this is what it says. mire esto Romans 8, verse 14, Romanos 8 versículo 14 verse 16 hasta el 16 For as many as are led by the Spirit of God, porque muchos de los que son así como muchos son guiados por el Espíritu de Dios these are the sons of God. estos son los hijos de Dios For you did not receive the spirit of bondage again to fear, porque no habéis recibido el Espíritu de esclavitud de nuevo para temer but you received the spirit of adoption, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción by whom we cry out, Abba Father por medio del cual clamamos a Abba Padre. Verse 16. Versículo 16. El Espíritu mismo lleva testimonio dentro de nuestro Espíritu that we are children of God. que somos hijos de Dios. See, there's the connection. Así que ahí está la conexión. Let me read the amplified for you. Déjeme leer la amplificada. Verse 15 out of the amplified. Versículo 15. Dice, but you have received the spirit of adoption. Pero vosotros habéis recibido el espíritu de adopción. Or, o, the spirit producing sonship. o el espíritu produciendo hijos. So what does the spirit do? O, entonces, ¿qué hace el espíritu? Why is the connection there? ¿Por qué hay una conexión allí? To produce sonship. Para producir hijos. That's the connection father son. Esa es la conexión padre e hijo. Okay, from the spirit del espíritu you can receive bondage or adoption. puede recibir esclavitud o adopción yes sí do you see that lo ven you can receive a strong spirit puede recibir espíritu incorrecto that will bring a, a bondage que traerá una esclavitud but there's a spirit that brings adoption pero hay un espíritu que trae that adopción that produces sonship que produce hijos so what does the spirit do así que qué hace el espíritu the spirit produce el espíritu produce So there must be fruit. Así que debe haber fruto. You can't say I have the Holy Spirit and there's nothing going on in your life. No puede decir que tiene el Espíritu Santo y no hay nada que ocurra en su vida. I'm going to show you why this morning, this le, afternoon. Le voy a mostrar por qué en esta tarde. So that spirit produce. Así que ese espíritu produce. It can either produce bondage. Puede producir esclavitud. Or producing fear. Producir temor. Or producing adoption. O producir adopción. Or the production of sonship o la producción de hijos Now, Jesus spoke to the woman at the well in John 4. en Juan 4 Jesús le habló a la mujer que estaba en el pozo verse 4, uh, chapter 4 verse 24 4 versículo 24 And it says this, God y le dijo esto is a spirit. Dios es un espíritu you can read the whole of Hebrews 12 in your own time. lo puede leer todo Hebreos 12 but it's describing how the father if he receives the son pero está describiendo cómo el padre si recibe he al hijo him or he him. Eh, lo castiga al hijo o lo disciplina Verse this. el versículo 6 dice For whom the Lord loves, he porque a quien el Señor ama a él castiga And scourges every son whom he receives. y disciplina a todo hijo a quien él recibe How does he receive you? ¿cómo él te recibe? ¿tú quieres ser recibido con un beso en tu cheek? ¿Tú quieres ser recibido con un beso en tu mejilla? No. No. How did God receive his son? ¿Cómo Dios recibe a su hijo? By killing him. Por medio de matarlo. Yes. Sí. So if you have been scorned by the Lord, así que si has sido eh, disciplinado por el Señor, say thank you, hallelujah, dígale, praise God. Gracias, Señor. That means you've been received. Significa que ha sido recibido. If he doesn't score or chasing you, eh, si él no lo disciplina o castiga, it means you reject it. Significa que estás rechazado. If you receive the scorn of God, si recibes la disciplina de Dios, that means you're a son. 
Significa que eres un hijo. I say this many times to people. Yo le digo esto muchas veces because a la gente. everybody is always crying that everything should be go, should, should be well in their lives. Porque todos están llorando para que todo les vaya mejor en sus vidas. Listen. Escucha. When your child is young, cuando tu hijo es pequeño, they get a lot of spankings. Tiene un montón de eh, chirlos. So they can get understanding. Para poder recibir entendimiento. But when they grow up. Pero cuando crecen, the spankings become less and less and less. Los chirlos se vuelven menos y menos y menos. Until you mature. Hasta que maduras. The fact is, I say this to people. Yo le digo esto a la gente. If God was not interested in you, si Dios no estuviera interesado en ti, He would have left you alone. Te hubiera dejado solo. It would be fine. Estaría bien. But the very fact, pero el mismo hecho, that you go to the valleys, que usted atraviese the valles, difficult things. Con dificultades. Don't blame the devil. No culpe al diablo. Don't curse your wilderness. No maldiga su desierto. Don't curse your, your acceptance of the Father. No, eh, no rechace no. la aceptación del Padre. Amen. No cuestione la aceptación Know del Padre. Know that he loves you. Sepa que él lo ama. And he's in the process of receiving you. Y él está en el proceso de recibirlo. By circumcising your heart. Por medio de circuncidar su corazón. Remove all the flesh out y, of your life. Y quitando toda la carne de su vida. So he receives those that he scorn. Así que él recibe a aquellos que disciplina. Now if you endure this chastening. Si usted soporta este castigo. Is it an enduring? Es un soportar. It's not a one time event. No es algo que sucede God is una sola vez. With you as he does with sons. Dios trata con usted como lo hace con hijos. Because verse seven says this. Porque el versículo 7 dice. If you endure chastening, si vosotros soportáis el castigo, God deals with you as with sons. Dios trata con ustedes como con hijos. You see, you have to endure. Usted tiene que soportar. There has to come endurance in your life. Tiene que haber eh, una capacidad de soportar the en same su vida. Thing represent himself over and over again in your life. Lo, lo mismo ocurriendo una y otra vez en su vida. Till it has no more effect in your life. Hasta que no tenga más efecto en su vida. God disciplines you over and over the same thing. Dios lo disciplina usted una y otra vez con lo mismo. Until you pass the test. Hasta que pasa la prueba. You see, you always pass God's test. Oh, usted tiene que siempre pasar las pruebas 100%. de Dios al 100%. If you fail. Si usted falla, You'll write the same one again. va a tener que eh, sentarse para resolver ese examen de vuelta you pass it. hasta que lo pase. That's how God works. Así funciona Dios. You always pass your test. Usted siempre tiene que pasar su Psalm 105. Salmo 105. 105. Says the word has come to test Joseph. Dice que la palabra vino a test probar and a José. Him. Lo vino a probar y a examinar. Until he has accepted him. Hasta que fue aceptado. You don't have the power to accept or reject the word of God. Usted no tiene el poder de aceptar o rechazar la so palabra de Dios. So you can't say I don't agree with what that guy is saying. Así que no puede decir yo no estoy de acuerdo con lo que ese hombre dice. It means the word has rejected you. Significa entonces que la palabra lo ha rechazado. It is the word that has the power to accept or reject us. Es la palabra que tiene el poder para aceptarnos o rechazarnos. For what son is there whom a father does not chasten? Porque qué es hijo es aquel a quien su padre no castiga. But if you are without chastening, pero si estás sin castigo, of which all have become partakers, de lo cual todos hemos sido hechos participantes, then you are illegitimate and not sons. Entonces son ilegítimos y no hijos. Verse nine. Versículo nueve. Furthermore, por lo tanto, we have had human fathers who corrected us, hemos tenido padres terrenales o humanos que nos corrigieron, and we respected them. Y los respetamos. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? No estaremos mucho más listos en sujeción al Padre de los espíritus y viviremos. So, Entonces, the Father that chases his sons is because he loves them. El padre castiga a su hijo porque lo ama. And he is the father of spirits that receive them. Y es el padre de los espíritus que lo recibe. Is the father of what? Es el padre de quién? Come on, you should start to see the connection. Tiene que empezar a ver la conexión. Man has a spirit. El hombre tiene un espíritu. And he, through impartation, understanding comes. Y es a través de la impartición que viene el entendimiento. So God will chasten you. Así que Dios te castigará. For you to be a son. Para que te conviertas But en un hijo. But it comes to the one called father that has a spirit. Pero viene a través de un hombre llamado and padre que es un espíritu. Carries the spirit of father. Y que te imparte. Can el... you see that? El espíritu de padre. So as we are fathers of natural flesh, así que como somos nosotros padres de 
carne natural. So God is the father of our spirits. Así que Dios es el padre de nuestro espíritu. He's not the father of our flesh. Él no es el padre de nuestra carne. He's not the father of our carnal mind. Él no es el padre de nuestra mente carnal. He's not the father of your own self will. Él no es el padre de nuestra propia eh, voluntad. He could never be met at that realm. Nunca nos lo podíamos haber encontrado He's en esa esfera. of our spirit. Es el Dios de nuestro espíritu. Watch us now. Mírelo ahora. God is both creator and father. Dios es tanto creador como padre. But pero he's not the father to everything he created. Él no es el padre de todo lo que creó. Yes. Sí. Because he is the father of porque, spirits. Porque él es el padre de espíritu. Scientists may create a robot. Los científicos pueden crear robots. But he's not the father to that robot. Pero él no es el padre de ese robot. The father, the heavenly father created all the beasts in the field. El padre celestial creó todas las eh, bestias del campo. But he is not the father of the beasts. Pero no es, él no es el padre de las bestias. God is not the father of your flesh. Él no es carnal mind. Dios no es el padre de tu mente o de tu carne. Your soulish emotions. O de tus emociones he animáticas. He created it all. Él las creó todas. But he's the father of your spirit. Pero él es el padre de tu espíritu. He's the father of spirits. The él Bible es el says. padre de los espíritus, dice la Biblia. Have you been told by the writers in Hebrew? Hemos sido enseñados por el escritor en hebreos. If we made ourselves subjected to our natural fathers. Que si nos sujetamos a nuestros padres naturales. How much more should we be subject ourselves? Or submit ourselves to the Father of our spirits, plural. Cuánto más nos tenemos que sujetar al Padre de nuestros espíritus, let me plural. Give, let me give you a scriptural proof. Déjeme darle una escritura Hebrews para chapter one verse five. Hebreos uno eh, versículo cinco. Of this principle. De este principio. That although he created everything, aunque él creó todo, that he's not the Father of everything. No es el Padre de todo. Hebrews one chapter one verse five. Hebreos uno. For unto which of the angels said he at one time, at any time, porque a cuál de los ángeles le dijo alguna vez, Thou art my son. Ustedes son mi hijo. This day I have begotten thee. Hoy los he engendrado. So he is not the father of angels. Así que él no es el padre de los ángeles. Come on, people. Vamos. So God is here is telling us. Así que Dios está acá diciéndonos. At which time did you ever hear me say to any of the angels? En qué momento me han ido a me han oído a mí you decirle a los ángeles. You are my son. I have begotten thee. Vosotros sois mis hijos. You will never hear. Nunca me escucharán. Because he's not the father of angels or demons. Porque él no es el padre de los ángeles o de los demonios. He might create them. Él pudo them, haberlos creado. But he's not their father. Pero no es el padre de ellos. No more than the scientist being the father of the robot. Como tampoco los científicos son los padres de los robots. They are created for a purpose. Fueron creados para un propósito. They are not begotten offspring. No han eh, engendrado esa simiente. That has been received as sons. Que that has been received as sons. Que han recibido a sus hijos. How does the father receive? ¿Cómo recibe el padre? Through chastisement. A través del castigo. Do you see that? Lo ven? So Hebrews 12 verse 9. Así que Hebreos 12, 9. Furthermore, we have human fathers who corrected us. Por lo tanto, nosotros hemos tenido we, padres humanos que nos corrigieron. We respect them. Los respetamos. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? Cuanto mucho más estaremos listos en sujeción al Padre de los espíritus y viviremos. How do you live? ¿Cómo usted vive? Through your obedience. A través de su obediencia. Through your submission. A través de su sumisión. Subjection. Sujeción. To the Father al of spirits. Now, de los espíritus. 